നമസ്കാരം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ജോഗ്രഫിയാണ് നേരത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ് സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാം പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീസണുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സീസണുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ കാൽക്കുലേറ്റ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസ് അക്കാഡമിയുടെ ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും സമയം നിർണയിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് മനുഷ്യർക്കിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സമയം നിർണയിച്ചു കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വരെ നമ്മൾ സമയം നിർണയിച്ചു കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയം നിർണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറയുന്നു രാവിലെ ഏഴ് മണി എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ സമയം നിർണയിക്കുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും സമയം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഈ സമയം നിർണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാണ് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല സമയമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും സമയം നിർണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിങ് ഗ്ലോബൽ ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആഗോള സമയ നിർണയ രീതി എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാത്ത സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും സമയം നിർണയിച്ചിരുന്നത് ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സമയം നിർണയിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ലോകത്ത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സമയം നിർണയിച്ചിരുന്നത് സൺ ടയൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിലൂടെയാണ് സൺ ടയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിൽ സൂര്യഘടികാരം എന്നാണ് പറയുക സൂര്യൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും സമയം നിർണയിച്ചിരുന്നത് സൂര്യൻ തലയ്ക്കു മീത വരുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി കണക്ക് കൂട്ടുകയും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് സൂര്യൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഴലിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് സമയനിർണയം നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെ നിർണയിച്ചിരുന്ന പ്രാദേശിക സമയം നിർണയിച്ചിരുന്ന രീതിയെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൺ ടയൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സമയം നിർണയിച്ചിരുന്ന ക്ലോക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ സമയ നിർണയത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് സൂര്യഘടികാരം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക സൺ ടയൽ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് സൂര്യൻ നിഴലിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സമയം നിർണയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരം റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യോദയം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കിഴക്കാണ് സൂര്യോദയം എന്നുള്ളത് ആദ്യം സൂര്യൻ കാണുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തട്ടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എത്തുന്നത് കിഴക്കോട്ടായിരിക്കും ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഈസ്റ്റിൽ ഉദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യോദയം ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് പിന്നീടാണ് എങ്ങോട്ട് എത്തുന
ഏത് കിടക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഗുജറാത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഏത് സമയമായിരിക്കും ആറ് ഇരുപത് എമ്മിനായിരിക്കും രാവിലെ ആറ് ഇരുപതിനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നാല് ഇരുപത് ഇരുപതിന് ഉദിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഗുജറാത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഏത് സമയമാവുകയാണ് ആറ് ഇരുപതാവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ രണ്ടു മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഈ സൺഡയൽ ക്ലോക്ക് പ്രകാരം നിഴൽ ഘടികാര പ്രകാരം സൂര്യൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ സമയം കണക്കാക്കുന്ന പക്ഷം എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വട്ട് ആർ ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് ദീസ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ സമയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും രണ്ടു മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത സമയ വ്യത്യാസമാണല്ലോ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൻ നാഷണൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിന് സമയം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതല്ല ഇനിയൊരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സമയം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒക്കെ സമയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പല സമയത്തും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നാഷണൽ ലെവലിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഗ്ലോബൽ ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ സമയ നിർണയ രീതി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സമയം കണക്കാക്കുക ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സമയ വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദ്യം വരുന്ന നാലു മാർക്കിനും ആറു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആഗോള സമയ മേഖലകൾ ഗ്ലോബൽ ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് വാട്ട് ഈസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ രണ്ട് രേഖകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് സമയനിർണയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രേഖയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മാറാതെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്ലോബിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒരു ലൈന് കാണാറുണ്ട് ഗ്ലോബ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ താഴേക്ക് വെർട്ടിക്കലി ലൈന് കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടലി ഉള്ള ലൈനുകൾ കാണാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൈനാണ് വെർട്ടിക്കലി ഉള്ള ലൈന് അത് നമുക്ക് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് താഴേക്ക് എഴുത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആ ലൈനിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം താഴേക്കുള്ള ലൈനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചികലിയുള്ള ലൈൻസിനെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലി വരക്കുന്ന രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഉള്ള രേഖകൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ രേഖാംശ രേഖ എന്നും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് മലയാളത്തിൽ അക്ഷാംശ രേഖ എന്നുമാണ് പറയുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന രേഖ മാത്രമാണ് രേഖാംശ രേഖ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമയ നിർണയത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് ച
ചർച്ച ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒഴിവാക്കി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സമയ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഭൂമിയുടെ വൃത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഒരു രൂപം നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം ഭൂമി വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് കറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് കറങ്ങുന്നത് ഭൂമി ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപാതയെ ഓർബിറ്റൽ പാത്തിനെ നമ്മളൊരു വൃത്തമായി ഒരു സർക്കിളായി പരിഗണിച്ചാൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് മനസ്സിലാക്കുക വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റൽ പാത്തിനെ ഓർബിറ്റൽ പാത്ത് മീൻസ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപാതയെ ഒരു സർക്കിളായി പരിഗണിച്ചാൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സർക്കിളായി നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമിയുടെ കോണളവ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്തിനാ അപ്പം നമ്മളത് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഭൂമിയുടെ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അതല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഒരൊറ്റ റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടത് ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഹവറാണ് ഭൂമിയുടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഓൺ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാമല്ലോ ഭൂമി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സമയമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് എത്ര മണിക്കൂറ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അത് ഏത് രൂപത്തിലും പറയുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അങ്ങനെ വരും പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഭൂമി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് എത്ര മണിക്കൂർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി നോക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസാനം നോക്കുക ഇരുപത്തി നാല് ഇഞ്ചു അറുപത് ഏകദേശം എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ആയിരത്തി നാൽപ്പത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഭൂമി തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഇരുപത്തിനാലിന് നമ്മൾ മിനിറ്റിലേക്കാകുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം എന്നാൽ റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഭൂമിയുടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സമയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ ഇവിടെ വഴിയായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക വൺ ഡിഗ്രി ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കറക്കം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഏകദേശം നാല് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എത്ര മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മിനിറ്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഭൂമി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അത് എത്രയാണ് നാല് മിനിറ്റാണ് അപ
അപ്പൊ ഭൂമി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്രയാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത് മിനിറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ അറുപത് മിനിറ്റായിരിക്കും അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ബേസിക് ഐഡി മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിക്കുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയാൻ ഇരുപത്തിനാല് ഹവർ എടുക്കുന്നു വൺ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ വൺ ഹവർ എടുക്കുന്നു ഇറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇനി സമയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഭൂമി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് കിഴക്കോട്ടാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിഗ്രിക്കും നാല് മിനിറ്റ് കൂടുമെന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിഗ്രിക്കും എത്ര മിനിറ്റ് കുറയുമെന്നും പഠിച്ചു വെക്കണം നാല് മിനിറ്റ് കുറയുമെന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ എറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ മൂ വൺ ഡിഗ്രി ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിഗ്രിക്കും നമ്മൾ എത്ര സമയം കൂടും നാല് മിനിറ്റ് വീതം കൂടും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ഈ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മണിയാണ് സമയം നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയാണ് സമയമെങ്കിൽ ഓക്കെ വൺ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിൽ എത്രയായിരിക്കും സമയം ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് നാല് പി എം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടു ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ എത്രയായിരിക്കും സമയം ഉണ്ടാവുക ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് എട്ട് പി എം ആയിരിക്കും അടുത്തതോ ഒന്ന് ത്രീ ഡിഗ്രിയിൽ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പി എം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലാക്കുക സീറോ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും എത്ര സമയം കൂടും നാല് മിനിറ്റ് കൂടുകയും സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനും എത്ര സമയം കുറയുകയും ചെയ്യും നാല് മിനിറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിയാണെങ്കിൽ വൺ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ആറ് പി എം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ടു ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി രണ്ട് പി എം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി കൂടുകയും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിഗ്രി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇൻക്രീസ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ഈച്ച് ഡിഗ്രി ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഗ്രീസ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ഈച്ച് ഡിഗ്രി ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെക്കുക ഈസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് വൺ ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോർ വൺ ഡിഗ്രി ഫോർ മിനിറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമയനിർണയത്തിൽ ഗ്ലോബൽ ടൈം കാൽക്കുലേഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു ലൈനാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആഗോളതലത്തിൽ സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഏത് ഡിഗ്രിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയു
ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോജിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ എന്നും അതിലെ സമയത്തിന് പറയുന്ന പേര് ജി എം ടി ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം എന്നാണ് അതിന് പറയുക അതിലെ ലോക്കൽ ടൈമിന് സീറോ ഡിഗ്രി ലോജിറ്റ്യൂഡിലെ ലോക്കൽ ടൈമിന് പറയുന്ന പേര് ഗ്രീൻ വിച്ച് മീൻ ടൈമുമാണ് എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടതാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോജിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആഗോള സമയ മേഖല കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് സമയ മേഖലകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇടവിട്ടിട്ട് ആഗോള സമയ മേഖല ആഗോള സമയം കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് സമയ മേഖലകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ സീറോ ഡിഗ്രി അതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം ആദ്യം പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി പിന്നീട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് സമയ മേഖലകളായി ടൈം സോണുകളായി ഇതിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡുകളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയ മേഖലകളാക്കി തരംതിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ചോദ്യമുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ നിഴൽ ഘടികാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സൺ ഡയൽ ക്ലോക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സൺ ഡയൽ ക്ലോക്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞു ഓരോ രാജ്യവും സൂര്യൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമയം നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വന്നു നാഷണൽ ലെവലിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് സമയ നിർണ്ണയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഏത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സമയം നിർണ്ണയിക്കാൻ നിന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വീണ്ടും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സമയം എങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് കൂടുകയും കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ ഓരോ രാജ്യവും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമയം കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെയാണ് രേഖാംശ രേഖയെയാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമയ മേഖലയായി കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് കൂടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മാനക രേഖാംശം എന്നാണ് പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ എന്നാണ് പറയുക നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൈമറിഡിയൻ പറഞ്ഞല്ലോ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് പ്രൈമറിഡിയൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമയം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ പരിഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മേഖലയെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നു മാനക രേഖാംശം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിൽ അതിന് പറയുക എന്താണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് കൂടെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ അഥവാ മാനക രേഖാംശമായി സമ ആ രാജ്യത്ത് സമയം കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ചോദിച്ചാൽ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ അഥവാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലായിടത്തും സമയം കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ഇപ്പോൾ വലിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് വൈഡായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുക റഷ്യയെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വിസ്തീർണമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് കൂടെ പോകുന്ന എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ വലിയ സമയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചില ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രേഖകൾ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡിയൻ നമ്മൾ അതിൽ കണ
എന്നാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അത് സിഗ് സാഗിലാണ് ഉണ്ടാകുക സിഗ് സാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിഗ് സാഗ് എന്ന് പറയും സിഗ് സാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞിട്ടാണ് ആ രേഖ ഉണ്ടാവുക നേരെ വരയ്ക്കുന്ന രേഖ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ആകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറാണ് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞിട്ടാണ് അതിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ അഥവാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞു ഒഴുകാനുള്ള ജിഗ് സാഗ് രൂപത്തിൽ ഒഴുകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തും വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തും ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയാം ഇതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മൾ ഓക്കെ ഈ ഡേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഈ ഒരു രേഖയുടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഇതാണ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്താ ഏതായിരിക്കും ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലൂടെ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഈ ഡേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൂടെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നമാവില്ല ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ രണ്ട് ദിവസം ഓക്കെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ചില ജനവാസ മേഖലകളായ ദ്വീപുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ഒരേ രാജ്യത്ത് തന്നെ രണ്ട് ദിവസമാകും എന്നുള്ള ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈന് എങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ള ജിഗ് സാഗ് രൂപത്തിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ജനവാസ മേഖലകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഏത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ടാകുക ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സമയ നിർണയത്തിൽ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് പോലെ തന്നെ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ലൈനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയുടെ പ്രത്യേകത അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഏത് കിടക്കുന്നത് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ കിടക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അന്ത ഗ്രീൻവിച്ച് രേഖ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് സമയ മേഖലയിൽ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ലൈനാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയുക അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലൈനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എല്ലാം വെർട്ടിക്കലി നേർരേഖയിൽ വരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ മാത്രം ഏത് രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാണ് സിഗ് സാഗ് രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിഗ് സാഗ് രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനിന്റെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഒരു ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ദിവസമാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനവാസ മേഖലയിലൂടെ അത് കടന്നുപോയാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് ദിവസം വ്യത്യാസത്തിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സിഗ് സാഗ് രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഇതിനെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യവും വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയും കൂടിയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ൂടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നല്ല ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്